ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എം കോം സിലബസിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും സി എസ് സി എം എസ് സി എസ് എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് മൂന്ന് വീഡിയോയിലായിട്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഇന്റേണലായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇന്റേണലായിട്ട് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി ആരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് കമ്പനി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തും കൂടാതെ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഫിക്ഷ്യസ് അസെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് അറേസ് ചെയ്യാം കമ്പനി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് മുതിരുന്നത് സപ്പോസ് കമ്പനി തുടർച്ചയായിട്ട് ലോസ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഈ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കാണിക്കുക അങ്ങനെ കമ്പനി തുടർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും കമ്പനി ലോസ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ കമ്പനി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ കമ്പനി ലിക്വിഡിലേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഇനി കമ്പനിക്കിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സിന് തോന്നുകയാണ് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് കമ്പനിക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ പറ്റും സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ഇന്റേണലായിട്ട് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കീമിനെയാണ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ ഒരു ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനിയെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെ വാല്യൂലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റീസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലെയിം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് കുറച്ച് ക്യാഷ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ലാബിലിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഫിക്ഷ്യസ് അസെറ്റ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനിയെ പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് കമ്പനി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസിൽ കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇന്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആകും അതുപോലെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റും ചേഞ്ച് ആകാൻ സാധിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ടെൻ അവർ ആ ഷെയറിൻ്റെ അത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുക അപ്പോൾ അവരുടെ റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറ്റം വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ ഷെയർ ഹോൾഡ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ആക്കാനും അതുപോലെ ഷെയറിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ചേഞ്ച് ആക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കുറച്ച് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവരുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതിൻ്റെ പേയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പേയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ പത്തുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏഴാക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ പേയ്ഡപ്പ് വാല്യൂ പത്താണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഏഴാക്കി മാറ്റും
അപ്പോൾ ഈ ഓവർ വാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസെറ്റോ അതുപോലെ ഹ്യൂജ് അക്കുമുലേറ്റർ ലോസൊക്കെ സോൾവ് ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്യൂർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കോംപ്ലക്സ് ആണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡ് ബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിനെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ വെൻ ചേഞ്ചസ് ഇസ് റിക്യൂർഡ് ഇൻ ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് പത്ത് രൂപയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപയാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇൻറ്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പനി റീ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടും അപ്പോൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് കുറച്ച് ക്ലെയിം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കമ്പനി ഒരു ഫോം ചെയ്യാതെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓവർകം അല്ല ലോസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ് മേക്കിംഗ് കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കമ്പനിക്ക് കമ്പനി അങ്ങനെ ലോ കണ്ടിന്യൂസ് ലോസ് മേക്കിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിരിക്ക കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യാം ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെ പിരിച്ചുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയെ ഇൻറ്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം ഇൻറ്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു നല്ലൊരു സ്കീമാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആക്കാൻ പറ്റും മുന്നേ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഇൻറ്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ മുന്നേ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ ആവില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ലോസൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ലോസ് ഹൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും അസെറ്റിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയും വാല്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ലോസൊക്കെ അതിനൊക്കെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് അസെറ്റിൻ്റെയും ലാബിലിറ്റീസിൻ്റെയും ഒക്കെ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂവിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനി ഇന്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കോർട്ട് ചിലപ്പോൾ കോടതി ചിലപ്പോൾ ഈ കമ്പനീൻ്റെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ എ ബി സി കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എ ബി സി ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് കമ്പനി അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കോട്ട് അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഇൻറ്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേൺ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു കമ്പനി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അസെറ്റ് സോറി ഇൻകംസും അതുപോലെ ബെനിഫിറ്റും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ടൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് സാക്രിഫൈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ദ എമൗണ്ട് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ബൈ ദം ഷാൾ ബി യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് ടു ബ്രിങ് ഡൗൺ ദി അസെറ്റ് ടു ദ റിയൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെവൻ ഏഴ് രൂപ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് രൂപ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ
ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എമൗണ്ട് സാക്രിഫൈസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് പാർട്ടീസ് ആർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദിസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ വേരിയസ് പാർട്ടീസ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി റിസോർട്ട് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ദി പാസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ അത് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സാധാരണ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇൻകം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൂടി എത്ര ഇൻകം ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് അത് മുഴുവനും ലോസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സും ഒക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ലോസ് അക്യൂമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഒക്കെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനറൽ റിസർവ്സിലേക്ക് സോറി ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ അഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണ് ഇന്റർണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തേർഡ് വൺ വേരിയേഷൻ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് റൈറ്റ് സ്കീം ഓഫ് കോംപ്രമൈസ് സറണ്ടർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് മെത്തേഡ്സും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കമ്പനീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടറേഷൻ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ടറേഷൻ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെമ്മോറോണം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലെ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ മെമ്മോറോണം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് നെയിം ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് അല്ലേ ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസ് ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് ആൾട്ടർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഓതറൈസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓതറൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം ആൾട്ടർ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ ഷെയർ ന്യൂ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൂട്ടാം അപ്പം മാക്സിമം ഇത്ര ഷെയർ ആണ് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ എന്താ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും മെറോണം ഓഫ് അസോസിയേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെമ്മറോണം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യാം മോദറൈസ് ക്യാപിറ്റലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ന്യൂ ഷെയർ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ബൈ കൺസോൾഡേറ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഓഫ് സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഷെയർ ഓഫ് ലാർജർ എമൗണ്ട് സ്മോളർ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഷെയർ ലാർജർ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റാനും അതുപോലെ തന്നെ ബൈ സബ് ഡിവൈഡിംഗ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഇൻ ടു ഷെയർ ഓഫ് സ്മോളർ എമൗണ്ട് ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഷെയർ നൂറ് രൂപേൻ്റെ ഷെയർ ഒക്കെ പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഷെയർ ആക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഒക്കെ സ്റ്റോക്ക് ആക്കാനും സ്റ്റോക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആക്കാനും പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആൾട്ടർ ചെയ്യുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻക്രീസിങ് ഇറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്താ വരിക ബാങ
സോറി പകരം പുതിയൊരു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നു ആ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എൻട്രി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ബി ലിമിറ്റഡ് ഹാവിങ് ആൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഇതിനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ചിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ തൗസൻഡ് ഷെയർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാണ് പാസ് ജാലണ്ടറി ജാലണ്ടറി നോക്കാം ഇക്വിറ്റി എൻട്രി എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് ഓൾഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ് പത്ത് രൂപയുടേത് അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിലെ പത്ത് എന്ന് കാണിക്കാം അതിന് ന്യൂ ഷെയർ ഏതാണ് ന്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഷെയർ എന്താക്കി മാറ്റി ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ എത്ര ആക്കി മാറ്റുന്നു പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ് ഡിവൈഡ് നൂറ് രൂപയുടെ ഷെയർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഷെയർ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്ത് വരാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എന്താ ഓൾഡ് അപ്പോൾ വില കൂടിയ ഷെയർ നമ്മൾ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഷെയർ ഓൾഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂ അത് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ ആക്കി മാറ്റി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ലിമിറ്റഡ് ഹാവിങ് എ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ഷെയർ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അയ്യായിരം രൂപയുടെ നൂറ് ഷെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിക്കുള്ളത് അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അമ്പതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപേൻ്റെ അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താ വരാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൾഡ് ഏതായിരുന്നു നൂറ് രൂപയുടേതാണ് അപ്പോൾ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് പകരം പത്ത് രൂപയുടെ ന്യൂ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു എമൗണ്ട് ഇസ് ഫൈവ് ലാക്ക് എമൗണ്ടിലൊന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷനിലേക്ക് ഫണ്ടിൻ്റെ വരുന്നൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂലി ആ എമൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺവെർഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സ്റ്റോക്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സ്റ്റോക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പോവാണ് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റീസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പകരം ന്യൂ ലാബിലിറ്റി ലൈക്ക് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ എൻട്രി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു സ്റ്റോക്ക് നേരെ തിരിച്ചു ആവാം ഫോർ കൺവേർഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ടു ഷെയർ ഷെയർ ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്താക്കി മാറ്റുകയാണ് ഷെയർ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ എൻട്രി എന്താണ് ആ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എക്സ് ലിമിറ്റഡ് റിസോൾസ് ടു കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഫൈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഇൻ ടു റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് വെർത്ത് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല സോറി പത്ത് രൂപേൻ്റെ അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ഉണ്ട് അത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ത് വരും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് എൻ്റെ ആണ് ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാക്രിഫൈസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ ഷെയർസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നിരിക്ക